Dear students, welcome to Arts Tech Tutorials, Signatures, Common Course English, Third Semester, EG Program, Calicut University. Students, are you a close observer of our nature? Have you ever watched a frog which is caught and killed by its predator? Here is a short video where you will see a small frog is being bitten and killed by a water bug, a giant water bug. Let's see the video. I have added this video in this tutorial session since this murder, this violence acts as a major event in the text that we are about to discuss. Pilgrim at Tinger Creek by Annie Dillard Pilgrim at Tinger Creek See, published in 1974, won Pulitzer Prize in 1975, this text can be considered as a spiritual excursion into the natural world. Annie Dillard written this book as a memoir after having one year long pilgrimage in and around of Tinger Creek. So the setting of this full book is at Tinger Creek. So this slide lo parayna chala points ningalku valare elupatte thanne manasilakkan kadiyum. Uh, publish the date, uh, year, then Pulitzer Prize, Nadia, Vosham, other polar than Neparane Kanuda, E. Uh, Pustagami, textbook on the Barandoro, Admia, Padiadanamana, Pragudi Lakula, or Admia, Padiadanamaitana, E. Uh, textbook in a Kana Kariga, and it is written as a memoir, or Orma Kurupaitana, E. Uh, Pustagam, uh, Annie Dilada, Edi, the other, or recollections uh, from her past life. That, uh, that she spent one uh, one full year in and around of Tinga Creek. I already mentioned Tinga Creek. Creek is a natural flow of water. First, in the previous session, we discussed it. Next slide. As a close observer of nature, Dillon puts many minute details that she saw at Tinga Creek. Dillon tries to answer the questions regarding the existence of God, spirituality through various natural images. So, from real nature, she turns towards philosophical ideas or in short, we can say she spiritualizes nature. So, in this slide, we have a point that is a close observer uh, Tinga Krikil, Tan Kanda, Pala, Minute Tatala Karingalum, Detail Ita, E. Uh, Textila, uh, Pilgrim at Tinga Krikil, uh, Viverichitunda. Uh, Randava the Paranada, Dilla tries to answer, Ada E. Uh, Textiludin, um, Admiya de Mai Benda Patola, Pala, Choding Nalkum, Uru uh, uh, Uttaram, Uttaram Nalguana Ita, Sramikin under Protecha, Admiya, the other word than Isher and Sanithim, Isher Sanithim. Vecula e theram chodingal kala utram natural images lude, the pragradila than ne pala vastaka lude, pragradile jiva jalangal lude, utram nalguana at a dilat samikinunda. Then she spiritualizes nature. About or atmia valkarnam, the pragradi or atmia ostoit, or atmia valkarnam nadati condola, or a journey ana, namuka e pilgrim at Tinga Creek and 
പുസ്തകത്തിലുടനീളം കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ലെറ്റ്സ് മൂ ഓൺ ടു ദ ടെക്സ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റ് പിൽഗ്രിം ആറ്റ് ടിങ്ക ക്രീക്ക് എ കപ്പിൾ ഓഫ് സമേഴ്സ് എഗോ ഐ വാസ് വാക്കിംഗ് അലോങ് ദ എഡ്ജ് ഓഫ് ദ ഐലൻഡ് ടു സി വാട്ട് ഐ കുഡ് സി ഇൻ ദ വാട്ടർ ആൻഡ് മെയിൻലി ടു സ്കെയർ ഫ്രോഗ്സ് frogs have an inelegant way of taking off from invisible positions on the bank just ahead of your feet in dire panic emitting a froggy yak and splashing into the water incredibly this amused me and incredibly it amuses me still so euro uh, memorial any dilard actually she is recollecting her past uh, memories that she spent at tinger creek that she spent a one full year at tinger creek oru varsham edandu oru varsham muluvanum tinger creek il chelavichcha aa tande nimishangal aanu ivide recollect cheyunathu ee ee oru paada bhagathilude adha they couple of summers ago rendu varshangal munbu I was walking along the edge of the island. That uh, um, Tingakrikil is one of the most important things that I have done. So that I could uh, see in the water. That is why I have seen many things in the Jalashayat. I have seen many things in the Jalashayat. I have seen many things in the Jalashayat. വെയിലൊക്കെ ഒക്കെ ഒന്നൽപ്പം താഴ്ന്ന ശേഷം ആയിരിക്കാം നടക്കാൻ ഇറങ്ങിയത് ആൻഡ് മെയിൻലി ടു സ്കെയർ ഫ്രോഗ്സ് അപ്പോൾ സോ ദ പേർപ്പസ് വാസ് സോ സിമ്പിൾ ജസ്റ്റ് ടു സ്കെയർ ഫ്രോഗ്സ് സ്കെയർ മീൻസ് പേടിപ്പിക്കുക ഒന്ന് ഫ്രൈറ്റൻ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ അവിടെയുള്ള ഫ്രോഗ്സിനെ തവളകളെ ഒന്ന് പേടിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു പക്ഷെ നമുക്ക് സില്ലി ആയിട്ടുള്ള സിമ്പിളായിട്ട് തോന്നുന്ന ഒരു പേർപ്പേഴ്സാണ് ആനി ഡില്ലാന് ഉണ്ടായിരുന്നത് സോ ഫ്രോഗ്സ് ഹാവ് എൻ ഇൻഇലിഗൻറ്റ് വേ ഓഫ് ടേക്കിംഗ് ഓഫ് അതായത് ഫ്രോഗ്സ് അതിങ്ങനെ ചാടുന്നത് ജമ്പ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഒരു വിശദീകരണമാണ് അവിടെ നൽകുന്നത് പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്ത ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും അത് നമ്മൾ വിചാരിക്കാത്ത ഇടത്തു നിന്നും ഇടത്തേക്ക് അതെന്ത് ചെയ്യും എടുത്ത് ചാടുകയും നമ്മുടെ തൊട്ട് മുൻപിൽ അതിങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു പക്ഷെ നമ്മളെ പേടിച്ചിട്ടായിരിക്കും പ്രത്യേക ഒരു വോയിസോടെ പ്രത്യേക ഒരു ശബ്ദത്തോടെ ദാറ്റ് ഈസ് ഹിയർ ഇട്ടണസ് യൈക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ശബ്ദത്തോടെ നമ്മളെ പേടിച്ചിട്ട് അത് പല ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് എടുത്ത് ചാടാറുണ്ട് സം ഓഫ് ദ ഫ്രോഗ്സ് മേ ബി മേ ജംപ് ഇൻ ടു ദ വാട്ടർ ആൻഡ് ദ വാട്ടർ സ്പ്ലാഷസ് അപ്പോൾ വെള്ളത്തിലേക്ക് ജലാശയത്തിലേക്ക് എടുത്ത് ചാടുമ്പോൾ ആ ജലാശയത്തിൽ ആ പല ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ഈ ജലാശയം എന്ത് ചെയ്യും ചിന്നി ചിതറുന്ന ആ ഒരു രംഗം അതാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇൻക്രെഡിബിളി ദിസ് അമ്യൂസ്ഡ് മീ ആൻഡ് ഇൻക്രെഡിബിളി ഇറ്റ് അമ്യൂസസ് മീ സ്റ്റിൽ സോ അത്തരം കാഴ്ച ആ ഒരു കാഴ്ച ഡിലാഡിനെ വളരെയധികം എൻ്റർടൈൻ ചെയ്തിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ രസിപ്പിച്ചിരുന്നു ഇറ്റ് സ്റ്റിൽ അമ്യൂസസ് മീ അപ്പോൾ അതിപ്പോഴും വെൻ ഐ റിക്കളക്ട് ദാറ്റ് ഇൻസൻ ദാറ്റ് ഈവൻറ്റ് Uh, it amuses me adu ippolene valare adhigam santoshippikkiyo allengil nalla oru ormagalayittu adu maari irikkana that uh, which means uh, frogs pala bhagangal ninnum different side sides il ninnum jump cheynadum adodoppam thanne vellathilekku jalashayathilekku eduthu chaadunadum jalashayam ingana splash aagunadum okke enne ippolum recipekkuna ormagalayittu nilkkugeyana next portion As I walked along the grassy edge of the island, I got better and better at seeing frogs. Both in and out of the water, I learned to recognize, slowing down the difference in texture of the light reflected from mud bank, water, grass or frog. So, let's see what we're talking about. As I walked along the grassy edge of the island, that island is... പുല്ല് പുല്ലിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ പുൽമേടിലൂടെ ഞാൻ ഐലൻഡിൻ്റെ വശത്തൂടെ നടക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് വളരെയധികം ഫ്രോഗ്സിനെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ജലാശയത്തിലുള്ള ഫ്രോഗ്സ് അതുപോലെ തന്നെ കരയിൽ ആയിരിക്കുന്ന ഫ്രോഗ്സിനെ ഒക്കെയും എനിക്ക് ഒത്തിരി ഒത്തിരി ഫ്രോഗ്സിനെ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഐ ലേൺ ടു റെക്കഗ്നൈസ് സ്ലോയിങ് ഡൗൺ ദ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ടെക്സ്ചർ ടെക്സ്ചർ മീൻസ് ഷെയ്പ്പ് ഓർ പാറ്റേൺ എന്നാണ് a shape or pattern so ibda parayunda i could understand and clearly notice that uh, there is a difference in the shape of sunlight when it reflects from mud bank water grass or frog po avada parayna vera oru minute aattulla oru detail detailing aanu അതായത് ആ സമയത്ത് ഞാൻ വേറൊരു കാഴ്ച എനിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയതായി ഐ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദാറ്റ് ഈ സൂര്യപ്രകാശം ജലാശയത്തിലേക്ക് വീഴുന്ന പതിക്കുന്ന സൂര്യപ്രകാശത്തിൻ്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രാസി
സൂര്യപ്രകാശം തട്ടുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന റിഫ്ലക്ഷൻ ഫ്രോഗിൽ തവളയുടെ ആ ശരീരത്തിൽ തട്ടുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന സൂര്യപ്രകാശത്തിൻ്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ അതുപോലെ തന്നെ മഡ് ബാങ്ക് ചതുപ്പ് നിലം അല്ലെങ്കിൽ ആ ചെളി പ്രദേശത്ത് സൂര്യപ്രകാശം തട്ടുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന റിഫ്ലക്ഷൻ അതിൻ്റെ ഒക്കെ റിഫ്ലക്ഷൻസിൻ്റെ പാറ്റേൺ ഒരു പക്ഷേ അതിൻ്റെ എന്താണ് ടെക്സ്ചർ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്വഭാവം അല്ലെങ്കിൽ കളർ വ്യത്യസ്തമാണ് എന്നുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു മൈനോട്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനാണ് ഇവിടെ നൽകുന്നത് ഓക്കെ സോ ബീങ് എ ക്ലോസ് ഒബ്സർവർ ഓഫ് നേച്ചർ ബീങ് എ ക്ലോസ് ഒബ്സർവർ ഓഫ് ദ ചേഞ്ചസ് ദാറ്റ് ഈസ് ടേയിങ് പ്ലേസ് ഇൻ നേച്ചർ ആൻഡ് ഇഡ് ലേൺ ഡീറ്റെയിലിങ് ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് ഒരു പക്ഷെ നമുക്കിത് വളരെ ഒരു 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 സിമ്പിൾ സില്ലി ആയിട്ട് തോന്നിയേക്കാം ബട്ട് ആനി അല്ലെങ്കിൽ ഡിലാഡ് കണ്ടെത്തി അല്ലെങ്കിൽ ഡിലാഡ് മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഡീറ്റെയിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ ആ ഒരു സ്പിരിറ്റോടെ നമുക്കിത് പഠിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കണം ഫ്രോക്സ് വെയർ ലൈഫ് ഫ്ലൈയിങ് ഓൾ അറൗണ്ട് മീ സോ ഈ ഞാൻ കാണാൻ പോയ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന തവളകൾ ഒത്തിരി ഉണ്ട് അതിങ്ങനെ എനിക്ക് ചുറ്റും ഇങ്ങനെ അത് ജമ്പ് ചെയ്ത് ചാടി പല ഭാഗങ്ങളും ചാടുകയും ജലാശയത്തിലേക്ക് എടുത്തു ചാടി വാട്ടർ സ്പ്ലാഷ് ചെയ്യുന്ന കാഴ്ചകൾ വളരെ മനോഹരമായിരിക്കുന്നു അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഐലൻഡ് ഐ നോട്ട് ഈസ്റ്റ് എ സ്മോൾ ഗ്രീൻ ഫ്രോഗ് സോ ആ ഇപ്പോൾ ഞാൻ കാണുന്നത് ആ ഐലൻഡിൻ്റെ ദ്വീപിൻ്റെ ഏറ്റവും അറ്റത്തായിട്ട് ഏറ്റവും എൻഡിലായിട്ട് എൻ്റെ കണ്ണുകൾ എൻ്റെ ശ്രദ്ധ ഒരു ചെറിയ ഗ്രീൻ ഫ്രോഗിലേക്ക് പതിച്ചു ഓക്കെ ഐ നോട്ട് ഈസ്റ്റ് പർട്ടിക്കുലർലി വൺ ഫ്രോഗ് ദാറ്റ് ഈസ് എ സ്മോൾ ഗ്രീൻ ഫ്രോഗ് ഹി വാസ് ഹി പ്ലീസ് നോട്ട് ദ വേർഡ് ഹി ദ പ്രോണൗൺ ഹി ഹി വാസ് എക്സാക്ട്ലി ഹാഫ് ഇൻ ആൻഡ് ഹാഫ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ വാട്ടർ ലുക്കിംഗ് ലൈക്ക് എ സ്കീമാറ്റിക് ഡയഗ്രാം ഓഫ് എൻ ആംഫീബിയൻ ആൻഡ് ഹി ഡിഡൻറ്റ് ജമ്പ് സോ ഹി എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ് ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് എംഫസൈസ് ചെയ്തിരുന്നു സോ നോർമലി നമ്മൾ ഹ്യൂമൻസിനെയാണ് ഹി എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഷി എന്നൊക്കെ പറയുക സോ ഇവിടെ ഫ്രോഗ്സിനെ ഒന്ന് പേഴ്സണിഫൈ അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമനൈസിങ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നേച്ചറുള്ള വസ്തുക്കളെ ഒരു 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 ബ്രദർഹുഡിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആനി ഡില്ലാഡ് ഇവിടെ കരുതുകയാണ് സോ ഇവിടെ ആനി ഡില്ലാൻ്റെ ശ്രദ്ധ പതിഞ്ഞതൊരു പച്ച കുഞ്ഞ് ഫ്രോഗിലേക്കാണ് അപ്പോൾ അത് പകുതി ജലാശയത്തിലും പകുതി അതിൻ്റെ ഭാഗം ജലാശയത്തിന് പുറത്തുമായിട്ട് അതായത് വെള്ളത്തിലും പകുതി വെള്ളത്തിലും പകുതി പുറത്തുമായിട്ട് അതിൻ്റെ ശരീരത്തെ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് സോ അങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ ഒരു ആംഫീബിയൻ സോ ആംഫീബിയൻ മീൻസ് നമുക്കറിയാം എ ക്രീച്ചർ ദാറ്റ് ക്യാൻ ലിവ് ഇൻ വാട്ടർ ആൻഡ് ഓൺ ലാൻഡ് ഓക്കെ ജലാശയത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ കരയിലും ജീവിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ക്രീച്ചർ ആണ് ആംഫീബിയൻ എന്ന് പറയുക സോ ഒരു ആംഫീബിയൻ്റെ ഒരു രൂപം അവിടെ എനിക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിച്ചു ആൻഡ് ഹി ഡിഡിൻ ജമ്പ് അത് എന്നെ കണ്ടിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ജമ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ചാടിപ്പോകുന്നില്ല മറ്റു ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല ഇറ്റ് ഇസ് സ്റ്റിൽ ദ നോർമലി എന്നെ കാണുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ്റെ ഈ കാലിൻ്റെ ചലനങ്ങൾ ലഭിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത് ചാടിപ്പോകാറുണ്ട് ബട്ട് ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ സ്മോൾ ഗ്രീൻ ഫ്രോഗ് ഈസ് not at all jumping what happened to it he didn't jump i crept closer at last i knelt on the island's winter killed grass lost dumbstruck staring at the frog in the creek just 4 feet away so e uh, frog e kunnan pacha tavala adu ചാടി പോകുന്നില്ല ഐ ക്രപ്റ്റ് ക്ലോസർ ഞാൻ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു എൻ്റെ അരികിലേക്ക് എത്തുവാനായിട്ട് തുടങ്ങി അറ്റ് ലാസ്റ്റ് ഐ നെൽറ്റ് ഓൺ ദ ഐലൻഡ്സ് വിൻറ്റർ കിൽഡ് ഗ്രാസ് ഞാൻ പതുക്കെ ആ ഉണങ്ങിയ പുല്ലിൽ ഞാൻ മുട്ടുകുത്തി ഇരുന്നു അതിനെ നിരീക്ഷിക്കുവാൻ തുടങ്ങി ലാസ്റ്റ് ഡം സ്റ്റെപ്പ് ഞാൻ അനങ്ങാതെ മിണ്ടാതെ ഐ ഡി സ്പീക്ക് അറ്റ് ഓൾ എനി വേർഡ് അറ്റ് ഓൾ വളരെ നിശബ്ദമായിട്ട് ഞാൻ ആ ഫ്രോഗിനെ സ്റ്റെയർ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ തുറച്ച് നോക്കി ജസ്റ്റ് ഫോർ ഫീറ്റ് അവേ സോ ദ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ മീ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഫ്രോഗ് വാസ് ജസ്റ്റ് ഫോർ ഫീറ്റ് വെറും നാലടി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഹി വാസ് എ വെരി സ്മോൾ ഫ്രോഗ് വിത്ത് വൈഡ് ഡൾ ഐസ് വളരെ വിശാലമായ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ കണ്ണുകളുള്ള എന്നാൽ ഡള്ളായിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ഊർജ്ജമ
ദ സ്പിരിറ്റ് വാനിഷ്ഡ് ഫ്രം ഹിസ് ഐസ് അസ് ഇഫ് സ്നഫ്ഡ് അതിൻ്റെ കണ്ണുകളിലുള്ള ആ ഊർജം അല്ലെങ്കിൽ ആ തിളക്കം പതുക്കെ പതുക്കെ അസ്തമിക്കുന്നത് പോലെ വാനിഷ് ആകുന്നത് പോലെ എനിക്ക് തോന്നി ഹിസ് സ്കിൻ എം ടീഡ് ആൻഡ് ഡ്രൂബ്ഡ് അതിൻ്റെ ആ തവള പൊതിഞ്ഞിരുന്ന ആ തൊലി അതിൻ്റെ പുറം ചട്ടക്കൂട് എം ടി ആവുകയാണ് അതായത് ശൂന്യമാവുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഊർജ്ജമെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട് ചുരുങ്ങി ചുരുങ്ങി അതിങ്ങനെ ഡ്രൂപ്പ് ആവുകയാണ് ഫോളിനായി പോകുന്നത് പോലെ തോന്നുകയാണ് താഴേക്ക് നിലം പതിക്കുന്നത് പോലെ തോന്നുകയാണ് ഹിസ് വെരി സ്കൾ സീംഡ് ടു സ്കലാംസ് ആൻഡ് സെറ്റിൽ ലൈക്ക് എ കിറ്റ് ടെൻഡ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്കൾ അതിൻ്റെ തലഭാഗം ഒരു നശിക്കപ്പെട്ടത് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഉടഞ്ഞതുപോലെ തകർന്നത് പോലെ തോന്നുകയാണ് ഹി വാസ് ഷ്രിങ്കിങ് ബിഫോർ മൈ ഐസ് ലൈക്ക് എ ഡീ ഫ്ലാറ്റിംഗ് ഫുട്ബോൾ എൻ്റെ കണ്ണുമുന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ കാണുന്ന കാഴ്ച ഇതാണ് ഹി വാസ് ഷ്രിങ്കിങ് അതിങ്ങനെ ചുരുങ്ങുകയാണ് ഊർജ്ജമെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു അതിൻ്റെ തൊലിയെല്ലാം ചുക്കി ചുളിഞ്ഞ് റിങ്കിൾഡ് ആവുകയാണ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഇറ്റ്സ് ഐസ് ലൈക്ക് എ ഡീ ഫ്ലാറ്റിംഗ് ഫുട്ബോൾ ഒരു ഫുട്ബോൾ ഏറ് അഴിച്ചു വിട്ട ഏറ് പുറത്തേക്ക് വിട്ട ഫുട്ബോൾ പോലെ അതിങ്ങനെ വളരെ എന്താ പറയുക ചുളുങ്ങുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ചുരുങ്ങി പോവുക എന്നതുപോലെ എനിക്ക് തോന്നി ഐ വാച്ച്ഡ് ദ ടാട്ട് ഗ്ലിസ്റ്റിംഗ് സ്കിൻ ഓൺ ഹിസ് ഷോൾഡേഴ്സ് റക്ക് ആൻഡ് റംപിൾ ആൻഡ് ഫോൾ സോൺ പാർട്ട് ഓഫ് ഹിസ് സ്കിൻ ഫോംലെസ് അസ് എ പ്രിഗ്ഡ് ബലൂൺ ലേ ഇൻ ഫ്ലോട്ടിംഗ് ഫോൾസ് ലൈക്ക് ബ്രൈറ്റ് സ്കം ഓൺ ടോപ്പ് ഓഫ് ദ വാട്ടർ it was a monstrous and terrifying thing i gaped bewildered appalled an old shadow hung in the water behind the drained frog then the shadow glided away the frog skin bag started to sink so in this portion namaku kaanan sadikkunathu aa frogine sambhavicha oru vallatha avasthayana parayunnathu adayathu ഒരു പരിതാപകരമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് ആ ഫ്രോഗിൻ്റെ കാര്യം നീങ്ങുകയാണ് അതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഐ വാഷ് ദ ടോട്ട് അപ്പോൾ ടോട്ട് മീൻസ് ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തോട് ചേർന്നിരിക്കുന്ന കട്ടിയുള്ള ഗ്ലിസ്റിംഗ് സ്കിൻ ഓൺ ഇസ് ഷോൾഡേഴ്സ് റക്ക് തൻ്റെ ഫ്രോഗിൻ്റെ തോൾ ഭാഗത്ത് വളരെ തിക്കായിട്ട് ഉള്ള ആ ഒരു ഗ്ലിസറിംഗ് സ്കിൻ തിളങ്ങുന്ന തൊലി സൂര്യപ്രകാശം ഏൽക്കുമ്പോൾ തിളങ്ങിയിരുന്ന ആ തൊലി ഇപ്പോൾ ചുരുങ്ങുകയും അത് ഇങ്ങനെ വല്ലാണ്ട് ചുരുങ്ങുകയും ഫോളാവിട്ട് താഴേക്ക് പോകുന്നത് പോലെ തോന്നുകയാണ് സൂൺ പാർട്ട് ഓഫ് ഹിസ് സ്കിൻ ഫോംലെസ് എസ് എ പ്രിഗ്ഡ് ബലൂൺ ആ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചില നിമിഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ഉടൻ തന്നെ ആ ഫ്രോഗിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം തൊലിയുടെ ഭാഗം വല്ലാത്തൊരു ഫോംലെസ് ആയിട്ട് അതായത് അതുവരെയും തൊലിക്ക് ഫ്രോഗിൻ്റെതായ ഒരു രൂപമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു നല്ല ആകാരം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രിഗ്ഡ് ബലൂൺ കണക്കായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് അതായത് നമ്മളൊരു സൂചി കൊണ്ട് കൊത്തി പൊട്ടിച്ച ബലൂൺ നല്ല എയർ കൊണ്ട് വീർപ്പിച്ചിരുന്ന ബലൂണിനെ നമ്മളൊരു സൂചി കൊണ്ട് കൊത്തി പൊട്ടിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ അതിനുള്ള ആ ഫോം തന്നെ മാറുകയാണ് അതിൻ്റെ രൂപം തന്നെ മാറിപ്പോവുകയാണ് നശിക്കുകയാണ് സോ അതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ ഫ്രോഗും എൻ്റെ ഫ്രോഗിൻ്റെ ശരീരവും അങ്ങനെയായി മാറുകയാണ് ലേ ഇൻ ഫ്ലോട്ടിംഗ് ഫോൾസ് ലൈക്ക് ബ്രൈറ്റ്സ് കം ഓൺ ടോപ്പ് ഓഫ് ദ വാട്ടർ ഒരു ഒരു മാലിന്യം കണക്ക് ഒരു അഴുക്ക് കണക്ക് നമ്മുടെ ഫ്രോഗിൻ്റെ ശരീരം അല്ലെങ്കിൽ ആ തൊലി ഇപ്പോൾ ജലാശയത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഇങ്ങനെ നീന്തി നിൽക്കുകയാണ് ഇറ്റ് വാസ് എ മോൺസ്ട്രസ് ആൻഡ് ടെറിഫൈങ് തി ആ ഒരു കാഴ്ച എന്നെ വല്ലാതെ ഭയപ്പെടുത്തുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഭയാനകമായിട്ടുള്ള ഭീകരമായിട്ടുള്ളൊരു കാഴ്ചയായിട്ട് അത് മാറി ഐ ഗാംഡ് ബിവിൾഡേഡ് അപ്പോൾഡ് ബിവിൾഡേഡ് മീൻസ് ഐ ഐ ഗെയിം സോ മച്ച് കൺഫ്യൂസ്ഡ് വല്ലാത്ത എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു പെട്ടെന്നൊരു പെട്ടെന്നൊരു കൺഫ്യൂഷൻ പെട്ടെന്നൊരു പേടി അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രൈറ്റൻ ഐ ഐ വാസ് സോ മച്ച് ഫ്രൈറ്റൻ അപ്പോൾഡ് മീൻസ് ഫ്രൈറ്റൻ എന്നാണ് മീനിങ് വരിക അപ്പോൾഡ് മീൻസ് ഫ്രൈറ്റനിങ് സോ വല്ലാത്തൊരു പേടി ഭീതി ഉണ്ടായി ആൻഡ് ഓൾ ഷാഡോ ഹങ് ഇൻ ദ വാട്ടർ ബിഹൈൻഡ് ദ ഡ്രൈൻഡ് ഫ്രോഗ് ആ സമയത്ത് എനിക്ക് മറ്റൊരു കാഴ്ച കാണാൻ സാധിച്ചത് ഫ്രോഗിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് ഒരു ഓവൽ ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു നിഴല് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് പോലെ എനിക്ക് തോന്നി കുറച്ച് നിമിഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ദൻ ദ ഷാഡോ ഗ്ലൈഡഡ് അവേ അതിങ്ങനെ അങ്ങ് നീങ്ങിപ്പോവുകയും അവിടെ നിന്ന് പതുക്കെ തെന്നി പോകുന്നത് പോലെയും തോന്നി ദ ഫ്രോഗ് സ്കിൻ ബാഗ് സ